ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูซึ่งเป็นชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีไมลินชีทุ่มนะครับหรือว่า non myelinated axon ก็คือไม่มีเยื่อไมลินนะครับมันแอคซอนตรงของ non myelinated นอนไมอีเนตเต้นแอคซอนเนี่ยก็จะเป็นแอคซอนที่เปลือยนะครับผิวที่แยกระหว่างภายนอกกับภายในเซลล์เนี่ยก็จะเป็นเซมเบรนเบนนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวชแนลซึ่งจะเป็นไอออนชแนลนะครับกระจายตัวอยู่ตลอดทางเดินของเซลล์เมมเบรนแอคซอนนะครับซึ่งการที่มันมีไอออนตรงนี้ทำให้ไออนที่อยู่ในเซลล์กับนอกเซลล์เวลามันไหลเนี่ยมันก็ต้องผ่านชแนลพวกนี้ตลอดการเดินทางตามความยาวของแอคซอนนะครับทำให้กระแสประสาทที่ได้เนี่ยมันก็เลยไหลช้านะครับไอก็คือเนิร์ฟอินพาวนะกระแสประสาทก็เลยไหลช้าเพราะว่ามันก็ต้องค่อยๆไหลาผ่านแต่ละเออชแนลชแนลชแนลไปเรื่อยๆตามความยาวของแอคซอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไมลินเนตเต็ดแอคซอนก็คือเป็นแอคซอนที่มีเยื่อไมลินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งบริเวณที่เป็นเยื่อไมลินเนี่ยมันเป็นเ,เกิดจากส่วนของเซลล์ก็คือชวานเซลล์นะครับมาผ่านล้อมรอบแอคซอนนะครับซึ่งส่วนของเซลล์ตัวนี้ก็จะมีเซลล์มันเบนด้วยซึ่งเซลล์มันเบนก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้านะครับทำให้บริเวณเอ่ออักษรที่อยู่ภายใต้ปล่อมไมลินเนี่ยตัวไอออนชนะมันก็จะไม่เผยออกสู่ภายนอกนะครับถ้าเราดูลักษณะของชนะก็จะเป็นเจอได้แค่ตามส่วนที่ไม่มีเอ่อไมลินมาหุ้มนะครับก็คือเราจะเจอไอออนชแนลแค่บริเวณตรงนี้แบบเนี้ยนะครับซึ่งการที่ไอออนชแนลมีแค่เออบริเวณพวกนี้เนี่ยทำให้เวลากระแสประสาทมันไหลนะครับมันก็จะไหลแบบก้าวกระโดดก็คือแอนเชนก็จะวิ่งผ่านตัวส่วนของแอคซอนที่มีไมลินชีทุ่มเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเออไหลช้าๆบริเวณช่องว่างตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วอีกทีนึงนะครับเราเรียกเอ่อการส่งเนื้อปิมพาวแบบนี้ว่าการส่งแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นไอซอนที่มีไมลินชูชีทุ่มเนี่ยมันก็จะเออไอหรือว่าเนื้อปิมพาวก็จะไหลเร็วกว่านะครับท่านนี้ก็แสดงเอ่อการไหลของเนื้อปิมพาวนะครับ
ถ้าเป็น non myelinated axon เนี่ยตัวเนื้อบิมเพาส์ในที่นี้ก็คือแอคชั่นหรือว่าแอคชั่นเวนเชียลซึ่งจะอธิบายต่อไปมันก็ต้องเกิดค่อยๆเกิดตามความยาวของแอคซอนไปเรื่อยๆนะครับส่งผ่านทีละจุดทีละจุดทีละจุดแต่ว่าถ้าเป็นไมอิเลเนตแอคซอนเนี่ยตัวนั้นวิพาก็จะสามารถกระโดดข้ามตัวของแอคซอนที่มีไมลินชีนมาหุ้มได้นะครับซึ่งบริเวณแอคซอนที่มีไมลินชีนมาหุ้มเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอินเตอร์โนดนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีไมลินชีนหุ้มก็คือบริเวณนี้กับบริเวณนี้เราเรียกว่าโนดออฟรองเวียซึ่งกระแสไปเอ่อไอออนชนะก็จะอยู่บริเวณแค่โนดออฟลองเวียนะครับซึ่งการสร้างไมลินชีเนี่ยมันก็จะมีสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับเอ่อตำแหน่งของเซลล์ประสาทนะครับเดียวกันี้ถ้าเป็นเซลล์ประสาทที่อยู่ในระบบประสาทส่วนปลายหรือว่า peripheral nervous system เนี่ยย่อว่า PNS นะครับมาจากคำว่า peripheral nervous system ก็คือระบบประสาทส่วนปลายไมลินชีที่ได้มันก็มาจากเซลล์ที่ชื่อว่าชวานเซลล์โดยที่ชวานเซลล์เนี่ยตอนแรกมันก็จะเกาะกับแอคซอนอยู่หลังจากนั้นมันก็จะรีดตัวเองให้บางลงนะครับแล้วก็พันล้อมรอบแอคซอนนะครับโดยที่หนึ่งเซลล์ของชวานเซลล์เนี่ยก็จะพันได้แค่หนึ่งแอคซอนจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันใช้เซลล์เบนเบนผ่านไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วนิวเคลียสมันก็จะติดอยู่กับตัวของแอคซอนนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือตัวนี้ก็จะเป็นชวานเซลล์นะครับมันก็จะรีดตัวเซลล์เบนเบนกับเซลล์ซึ่งของมันให้เล็กนะครับแล้วก็จะใช้ในการผ่านล้อมรอบแอคซอนจนสุดท้ายแล้วนิวเคลียสก็จะติดอยู่กับบนแอคซอนไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ตัดตามขวางนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัดความยาวตามยาวนะครับแต่ในกรณีของ non myelinated axon นะครับมันก็จะมีตัวเซลล์เบนเบนของชวานเซลล์ล้อมรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนึ่งแอคซอนเนี่ยมันไม่ได้เออตัวชวานเซลล์มันไม่ได้ล้อมรอบแอคซอนตัวนั้นหลายๆครั้งเหมือนกับไมเลเนเตตนะครับภาพที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นชวานเซลล์หนึ่งตัวนะครับมันก็จะเอาส่วนของเซลล์ประซึมของเออเซลล์มันเป็นของมันเนี่ยล้อมรอบแอคซอนแค่รอบเดียวซึ่งหนึ่งชวานเซลล์ก็สามารถพันได้หลายแอคซอนนะครับมันแค่เป็นเอ่อคล้ายๆครอบแอคซอนไว้เพื่อเป็นสนวนเท่านั้นนะครับมันไม่ได้พันซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของ non myelinated นะครับเ
ก็อยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเวลาภาพที่เขาโชว์เนี่ยว่าเออมันดูเหมือนไม่มีอะไรมาพันเลยนะครับแต่จริงๆว่าจะมีเซลล์มันเป็นของสวาเซลล์เนี่ยพุ่มอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะการเป็นฉนวนนิดหน่อยในการการไม่ให้เออกระแสประสาทหรือว่าตัวไอออนเนี่ยวิ่งข้ามระหว่างแอคซอนนะครับก็คือจากการระหว่างแอคซอนหนึ่งกับอีกแอคซอนหนึ่งแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่หนักพอที่จะทำให้บริเวณที่มันถูกล้อมรอบด้วยเซมเบนของสวานเซลล์เนี่ยตัวแอลชนะมันหายไปเหมือนกับกรณีที่เป็นไมเลียเตนแอคซอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลล์กรณีของนิวรอนของ PNS นะครับกรณีนิวรอนของ CNS หรือเซ็นทรัลเนอร์วัสซิสเต็มคือระบบประสาทส่วนกลางนะครับไมลินชีตัวนี้ก็จะมาจากเซลล์ที่ชื่อว่าโอลิโกเดนดรอไซด์ไนะครับซึ่งหนึ่งโอลิโกเดนดรอไซด์สามารถยื่นเซตาพัซึมกับเซมเบนไปพันได้หลายแอคซอนเนื่องจากมันพันได้หลายแอคซอนเนี่ยตัวนิวเคลียมก็จะอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้ไปเกาะกับแอคซอนใดแอคซอนหนึ่งนะครับก็จะไม่เจอนิวเคลียมบนแอคซอนนะครับซึ่งเมื่อกี้ถ้าเป็นชวานเซลล์ของ PNS เนี่ยก็จะเจอนิวเคลียมบนแอคซอนได้นะครับระบบประสาทส่วนกลางที่นี้หรือ Central Nervous System พวกนี้ก็คือสมองกับไขสันหลังหรือ Spinal Cord นะครับส่วนระบบประสาทส่วนปลายพ e r i f e r a l Nervous System พวกนี้ก็คือพวกเนิร์ฟคือพวกเส้นประสาทนะครับลักษณะของ o l i g o d e n d r o c y t e ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสังเกตว่าตัวมันก็จะลอยๆอยู่นะครับแล้วมันก็จะยื่นส่วนของเซตอร์พัซซิมเนี่ยไปหุ้มแอคซอนได้หลายๆแอคซอนนะครับอันนี้ก็คือโอลิโกเดนโดไซด์นะซึ่งทั้งชวานเซลล์แล้วก็ออริโกเดนโดไซด์เป็นเซลล์หนึ่งในระบบประสาทนะครับต่อมาก็เลยจะพูดถึงเ,เซลล์ในระบบประสาทว่ามันมีกี่ประเภทนะครับก็จะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือนิวรอนหรือเนิร์ฟเซลล์ตัวนี้ก็จะเป็นเซลล์สำคัญนะเพราะฉะนั้นในการสร้างส่งเนิร์ฟอิมพาวนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่านิวโลเกเลียหรือเกลียเซลล์พวกนี้มันไม่ใช่นิวรอนมันไม่ใช่เซลล์ประสาทแต่ว่ามันใช้ในการช่วยมันช่วยอะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างเช่นช่วยซัพพอร์ตก็คือพยายามเติมเอ,อระบบประสาทให้มีเนื้อที่แน่นขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแอสโทรไซด์แอสโทรไซด์ก็จะเป็นเซลล์ที่มีโปรเซสคล้ายๆเป็นดาวนะครับก็คือคำว่าแอสโทรพวกนี้คือดาวตัวมันก็จะเป็นช่วยซัพพอร์ตเติมโครงสร้างของในเยื่อประสาทให้เต็มนะครับ
แล้วนอกจากนี้มันก็ยังช่วยในการเกี่ยวห้องกับเออบลัดนิวรอนแบเรียร์นะครับก็คือเป็นมันจะยื่นโปรเซสหรือว่าฟุตโปรเซสมันนะ่ะไปกั้นปิดไว้บริเวณหลอดเลือดนะครับก็ก็จะช่วยคัดกรองสารที่เออสามารถแพร่จากหลอดเลือดเนี่ยเข้าสู่ระบบประสาทได้นะครับแล้วนอกจากนี้แอสโทรไซน์มันก็เป็นตัวที่จะสามารถแบ่งตัวขึ้นมาแทนที่เซลล์ประสาทที่ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ประสาทตายไปเนี่ยไอ้เจ้าแอสโทซันก็จะแบ่งเติมให้เต็มนะครับก็จะเป็นข้อเสียก็คือเออเซลล์ประสาทตัวดีที่เหลือเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างบูตองเข้าไปเชื่อมชดเชยแทนเซลล์ประสาทที่มันตายไปได้เพราะว่าไอ้แอสโทซันเนี่ยมันแบ่งตัวเติมเนื้อที่ตรงนั้นให้เต็มไปละมันก็จะไม่เหลือเนื้อที่ให้บูตองเข้าไปใส่เนี่ยนะครับแล้วนอกจากหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ยังมีมีหน้าที่อื่นๆในกรณีของนิวโรเกียนะครับก็คือเป็นหน้าที่ในการกินสิ่งแบกปลอมรวมทางหน้าที่ในการสร้างไมลินชีสซึ่งตัวสร้างไมลินเนี่ยก็ตัวอย่างเช่นเออที่เมื่อกี้เราเจอไปถ้าเป็นพลิฟลอร์เนอร์วัสซิสเซมก็จะเป็นชาวานเซลล์แต่ถ้าเป็นเซนทรัลก็จะเป็นโอลิโกเดนโดไซด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเออนิวโรเกียเข้าข้างนะครับต่อมาก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของนิวรอนนะครับก็คือเรื่องชนิดของนิวรอนซึ่งแบ่งได้หลายแบบนะครับอันแรกก็คือจะขอแบ่งตามรูปร่างนะครับก็จะแบ่งได้เป็นเอ่อสี่ชนิดนะครับอันแรกคือยูนิโพล่าก็คือเป็นเซลล์ที่มีเซลล์ประสาทที่มีขั้วเดียวยูนี้ก็คือหนึ่งโพล่าคือขั้วนะครับหรือว่ามีขนาดเดียวภาพลักษณะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีขนาดปลายที่ยื่นจากตัวโซมาหรือว่าเซลล์บอดี้เนี่ยออกไปแค่อันเดียวนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะพบในสัตว์ชั้นต่ำก็คือพบในพวกหนอนพยาธิแต่จะไม่เจอในคนนะครับชนิดที่สองก็คือสูโดยูนิโพล่านิวรอนสูโดก็แปลว่าคลายหรือว่าเทียมนะครับตัวสูโดยูนิโพล่านิวรอนก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกับโซมาเซลล์ตรงนี้แล้วก็มันจะมีขนาดที่ยื่นออกจากโซมาเนี่ยแค่ขนาดเดียวแต่ว่าขนาดตัวนั้นน่ะมันไม่ใช่ขนาดเดียวจริงๆเพราะว่ามันแตกไปสองด้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปลายแยกไปอีกมันสูตรโดยูนิโพล่านิวรันก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวน้ำอิมพาวเนี่ยมันก็จะถูกส่งนะครับเข้ามาจากปลายด้านหนึ่งผ่านไปยังปลายด้านหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นสูตรโดยยูนิโพลาซึ่งตัวสูตรโดยยูนิโพลาเนี่ยเราเจอในในคนนะฮะเจอบริเวณที่เรียกว่าดอสรุดเกียงภาษาไทยคือปมประสาทรากบนของไข่สันหลังซึ่งปลายด้านหนึ่งนะครับที่ใช้รับสัญญาณประสานเข้ามาเนี่ยมันก็จะรับจากพวกผิวหนังนะครับหรือแม้แต่กล้ามเนื้อนะครับเราก็จะผ่านออกไปในปลายด้านหนึ่งซึ่งปลายด้านนี้ก็จะส่งเข้าสู่ไขสันหลังนะครับโดยที่ตัวนวิ่งเท้าเนี่ยมันจะไม่วิ่งผ่านเข้าเซลล์ก็คือจากมันมาตัวนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งต่อไปเลยนะครับซึ่งแอคซอนตัวยาวๆเนี่ยก็คือแอคซอนนะครับตัวยาวคือแอคซอนมันก็จะมีสองฝั่งฝั่งที่มีอิมพัลเข้ากับฝั่งที่อิมพัลออกไปฝั่งอิมพัลเข้าเราก็เรียกว่าแอสเรนแอคซอนแอสก็แบบว่าเออเข้านะครับส่วนฝั่งออกเราเรียกว่าอีฟเรนแอคซอนก็คือแอคซอนขาออกนะครับชนิดที่สามนะครับก็คือเออไบโพลานิวรอนก็คือเซลล์ประสาทที่มีสองขั้วก็คือจะเห็นว่าจากเซลล์เนี่ยมันก็จะมีแขนงออกมาอยู่สองฝั่งนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ยาวพอๆกันนะครับโดยที่ตัวไบพลาสมิลอนก็จะเจอในอวัยวะรับความรู้สึกนะครับเช่นเรตินาก็คือ,อจอประสาทตานะครับซึ่งใช้ในการรับแสงนะครับเจอในเยื่อรับกลิ่นบริเวณจมูกนะครับแล้วรวมทั้งเจอในหูชั้นในซึ่งตัวหูชั้นในเนี่ยมันก็จะมีเ,เซลล์ในการรับแล้วก็ส่งสัญญาณประสาทซึ่งแปลงจากเสียงอีกทีหนึ่งนะครับแปลงจากการสั่นสะเทือนจากเสียงที่เข้ามานะครับส่วนตัวที่สี่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นมัลติโพลาร์นิวรอนก็สังเกตว่าตัวเซลล์บอดี้เนี่ยก็จะมีหลายหลายขั้วนะครับก็คือส่วนที่พวกนี้ก็จะเป็นเดนรายนะครับขนาดเล็กนี้เป็นเดนรายส่วนปลายยาวตัวนี้ก็จะเป็นแอคซอนนะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นรูปแบบที่พบบ่อยนะครับโดยที่เราจะพบมัลติโพลาร์นิวรอนเนี่ยในเบรนสมองแล้วสปายนัลคอร์ดหรือจะเรียกสั้นๆว่าเจอใน CNS ก็ได้นะรวมทั้งเจอในอัตโนมิแกงเกียนก็คือปมประสาทอัตโนวัตินะครับซึ่ง
จะได้เรียนเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยต่อไปนะครับก็จะจบกรณีการแบ่งชนิดของนิวรอนตามรูปร่างนะครับการแบ่งชนิดหนึ่งก็คือการแบ่งแบบการทำงานของมันนะครับในการแบ่งแบบการทำงานก็คือต้องเปรียบเทียบทิศทางในการเ,เข้าหรือออกจากระบบประสาทส่วนกลางนะครับนะครับตัวอย่างก็คือ,อ,อสมมติเป็นภาพจากไขสันหลังนะครับอันนี้คือไขสันหลังนะครับแล้วก็จากไขสันหลังออกไปเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทนะครับที่ส่งไปยังออกแกนต่างๆซึ่งออกแกนที่เห็นในภาพก็จะมีสกินนะแล้วก็ตัวมัสเซิลนะครับถ้าเป็นประสาทที่เออส่งเออที่นำอิมเพลสจากตัวออกแกนเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางนะครับเราจะเรียกนิวรอนตัวนี้ว่าเซนซอรี่นิวรอนนะครับก็คือนิวรอนตัวนี้แหละนะตัวเนี้ยคือเซนซอรี่นิวรอนก็คือส่งอิมพัลจากออแกนไปยัง CNS นะครับในทางกลับกันเซลล์ประสาทที่ส่งอิมพัลจาก CNS สู่ออแกนเราจะเรียกว่ามอเตอร์นิวรอนซึ่งเซนซอรี่นิวรอนก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับความรู้สึกนะครับถ้าเสียไปเนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกช้าได้ซึ่งเซนซอรี่นิวรอนที่พูดไปถ้าเราแบ่งตามรูปร่างของเซลล์ประสาทเนี่ยรูปร่างของเซลล์ประสาทที่จะเป็นเซนซอรี่นิวรอนได้ก็ได้แก่สูโดยูนิโพล่าแล้วก็ตัวของไบโพล่านะครับซึ่งถ้าเป็นสุดโดยวินิพล่าก็จะรับมาจากสกินหรือไม่ก็กล้ามเนื้อลายนะครับถ้าเป็นไบโพล่าก็จะรับมาจากอาวัยวะรับความสึกพิเศษไม่ว่าจะเป็นที่ตาที่หูหรือว่าที่จมูกนะครับแต่กรณีของมอเตอร์นิวรอนก็จะเป็นเซลล์ประสาทที่นำคำสั่งออกไปควบคุมออกแกนนั้นนะครับซึ่งรูปร่างของเซลล์ที่เป็นมอเตอร์นิวรอนเนี่ยก็จะเป็นประเภทมัลติโพล่านิวรอนนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเอ่อมัลติโพล่านิวรอนเนี่ยมันเจอบ่อยใน CNS นะครับกลับมาดูรูปนี้ทีหนึ่งฝั่งนี้ก็คือนำอิมพาวจากสกินเนี่ยเข้ามาสู่ไขสันหลังซึ่งสังเกตว่ารูปร่างของเซลล์ตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองเป็นสูโดยูนิโพล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็คืออะไรมันก็คือดอซอลูดแกงเกียสูโดยูนิโพล่านิวรอนก็จะอยู่ในนี้นะครับส่วนเซลล์ที่ต่อจากเอ่อ CNS ไปยังอวัยวะนะครับแล้วจะส่งคำสั่งจาก CNS ไปยังออกแกนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเซลล์นี้ก็คือมอเตอร์นิวรอนนะครับ
นอกจากเออเซนโซรีนิวรอนแล้วก็มอเตอร์นิวรอนแล้วซึ่งจริงถ้าใช้สองนิวรอนเนี้ยส่งเข้าสู่ CNS หรือว่าไขสันหลังก็จะเพียงพอต่อการตอบสนองนะครับแต่กรณีถ้าวงจรมันซับซ้อนขึ้นไปอีกมันก็จะมีนิวรอนอีกตัวหนึ่งที่เชื่อมระหว่างนิวรอนสองตัวจากในภาพเนี่ยก็จะเป็นนิวรอนที่เชื่อมระหว่างเซนซอรี่กับมอเตอร์นะครับนิวรอนตัวนี้ก็ชื่อว่าอินเตอร์นิวรอนสีเขียวตรงนี้ก็คือจะรับอินพาวจากเออนิวรอนตัวแรกนะครับแล้วก็จะส่งอินพาวต่อไปยังนิวรอนตัวหลังนะครับตัวนี้คืออินเตอร์นิวรอนซึ่งจำเป็นในวงประสาทที่ซับซ้อนนะครับยกตัวอย่างของอินเตอร์นิวรอนก็จะเป็นเอ่อยกตัวอย่างการที่เราส่องไฟเข้าตาบ้านตาเราก็จะตอบสนองในการขยายนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าตามความรู้สึกของเราถ้าเราส่องด้านหนึ่งตาด้านนั้นก็ต้องขยายใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาอีกด้านหนึ่งก็ขยายไปด้วยบ้านตาก็จะขยายไปด้วยการขยายของตาอีกด้านหนึ่งที่ไม่ได้รับแสงโดยตรงเนี่ยก็ต้องอาศัยการทำงานของอินเตอร์นิวรอนตรงนี้นะครับปันประโยชน์ของอินเตอร์เนียก็คือจะช่วยให้ช่วยทำให้ร่างกายสองฝั่งเนี่ยทำงานสมดุลพอๆกันนะครับเรานอกจากทำให้ร่างกายสองฝั่งทำงานสมดุลกันเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวปรับสัญญาณนะครับเพราะว่าตัวไซแนปมันมีจำนวนเยอะมากอย่างที่ยกตัวอย่างในภาพการ์ตูนเมื่อกี้นี้เอเจนต์อินเตอร์นิวรอนพวกนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ปรับสัญญาณว่าควรจะตอบสนองกับสัญญาณที่เข้ามาทางไหนนะครับเพื่อให้การตอบสนองเนี่ยเหมาะสมนะครับแล้วก็กรณีการแบ่งชนิดนิวรอนอีกอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบ่งตามตำแหน่งของไซนิมทิกเคลปนะก็จะแบ่งได้เป็นพีเซนัมติกนิวรอนกับโพสนัมติกนิวรอนพีเซนัมติกนิวรอนก็คือเซลล์ประสาทก่อนไซเนปโพสนัมติกนิวรอนก็คือเซลล์ประสาทหลังไซเนปนะครับก็ยกตัวอย่างจากภาพเมื่อกี้นี้ช่องที่อยู่ระหว่างสองเซลล์เนี่ยก็คือสีส้มตรงนี้กับตรงนี้สีส้มผสมเลยก็จะเป็นไซเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาไซเนี่ยแรกขนาดที่หนึ่งนิวรอนสีฟ้าก็จะเป็นพีเซนติกนิวรอนและนิวรอนสีเขียวก็จะเป็นโพสเซนติกนิวรอนแต่ถ้าเราพิจารณาที่สนับที่สองนะครับสีเขียวก็จะเป็นพีเซนติกนิวรอนของสนับที่สองส่วนนิวรอนสีแดงก็จะเป็นโพสเซนติกนิวรอนของสนับที่สองนะครับก็จะเรียกพีหรือโพสขึ้นกับว่าเราดูสนับตำแหน่งไหนนะครับแล้วเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกอย่างนี้คือส่วนของอินเตอร์นิวรอนเนี่ยเนื่องจากมันเป็นอ,อ,อยู่เป็นนิวรอนที่อยู่ใน CNS นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรูปร่างแบบมัลติโพล่าเหมือนกันกับมอเตอร์นิวรอนนะครับตรงนี้ก็จะจบในส่วนของออชนิดต่างๆของนิวรอนนะครับขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD o f f s c h o o l